ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து தூங்கி எழுந்த உடனே கிச்சனுக்குள்ளே போகாமல் கொஞ்ச நேரம் வெளியில் வந்து உக்காந்து அந்த ஜிலி ஜிலின்னு அந்த காற்றுல வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ப்ரஷ் பண்ணிகிட்டே ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா தான் கிச்சனுக்குள்ளே போய் என்னோடய வேலையெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் இன்றைக்கி வந்து டிஃபனுக்கு இடியாப்பமும் என்னோடய பொண்ணுக்கு லன்ச் பாக்ஸுக்கு தக்காளி சேவையும் லெமன் சேவையும் பண்ணி கொடுத்து விட போகிறேங்க இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ண போகிறேன் இந்த இடியாப்பம் வந்து இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா காலையில் பண்ணணும் அப்படின்னா நைட்டு பத்து மணிக்கெலாம் வந்து நான் அரிசி ஊற வச்சுட்டேங்க இது வந்து பொன்னி அரிசி இது வந்து இட்லி அரிசியில் வந்து நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து ரப்பர் மாதிரி இருக்கும் இந்த பொன்னி அரிசியில் பண்ணும்போது ரொம்ப அப்படியே மல்லிகைப்பு மாதிரி இருக்குங்க இந்த இடியாப்பம் வந்து அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும் எவ்வளோ நேரம் வேணால் நம்ம வந்து வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து டீ போடுறதுக்காக பால் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து மத்தியானம் லஞ்சுக்கு வந்து முட்டை குழம்பு வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு முட்டை வந்து வேக வச்சுட்ருக்கேங்க நைட்டு வந்து கழுவி வச்சு இந்த பாத்திரங்கள்லாம் அந்தந்த இடத்துல எடுத்து செட் பண்ணி வச்சுட போகிறேன் அடுத்து வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து இந்த மாவு எல்லாமே கை வச்சு சுற்றி இருக்கிற அந்த அரிசி எல்லாத்தையுமே வந்து உள்ளே தள்ளி விட்டுறணும் இந்த இடியாப்பத்துக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மாவு வந்து நல்லா வலு வலு நல்லா அரைச்சிருக்கணும் கொஞ்சம் கூட குரணை இல்லாமல் இருக்கணுங்க அப்போ தான் அந்த இடியாப்பை அந்த அச்சில் வந்து பிழியும் போது நம்மளுக்கு ஈஸியாக வரும் பார்த்திங்கன்னா அந்த மேலே இருக்கிற அந்த அரிசி எல்லாத்தையும் நான் எடுத்து உள்ளே விட்டுற போகிறேன் நல்லா தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா அரைச்சிக்கணும் பார்த்திங்கன்னா பால் பொங்கிடுச்சு டீ தூள் போட்டுட்டு ஏலக்காய் போட்டு விட்டேன் அடுத்து வந்து முட்டை குழம்புக்கு வந்து சின்ன வெங்காயம் உரிச்சுக்க போகிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரசத்துக்கு வந்து புளி ஊற வச்சுட்டேன் எப்போவுமே வந்து நான் முட்டை குழம்புக்கு வந்து இந்த பாத்திரத்தில் தான் நான் வேக வைப்பேன் ஏன்னா சைட்லலாம் வந்து வெள்ளையாயிரும் அப்படின்றதுனால அடுத்து வந்து மாவு வந்து இந்த மாதிரி நல்லா சுற்றி எடுத்து தள்ளி விட்டுட்டு பார்த்தா இன்னும் கொஞ்சம் குருணையாக தான் இருந்துச்சு அதனால் தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்ல வலுவலுன்னு வந்து அரைச்சிக்க போகிறேன் இதில் முக்கியமான விஷயமே மாவு வந்து நல்லா அரைச்சிக்கிறது தான் அடுத்து வந்து டீ ரெடி ஆகிடுச்சு சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் வேலையை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ண இப்போ வந்து முட்டை கிழம்புக்கு வந்து தாளிச்சிட்ருக்கேன் நான் வந்து முட்டை கிழம்பு வந்து ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டைலில் வந்து பண்ணுவேங்க பார்த்திங்கன்னா மாவு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு அதுங்களை வந்து லாஸ்ட்டாக உப்பு போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்து சுற்றிட்டு ஆஃப் பண்ணிட போகிறேன் நல்லா வந்து வலு வலுன்னு அரைச்சிருச்சு அடுத்து வந்து முட்டை குழம்புக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து எண்ணெய் ஊற்றிட்டு சின்ன வெங்காயம் போட்டு கருவேப்பிலை போட்டுட்டு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அதுக்கப்புறமா தக்காளி போட்டு நல்லா வதக்கிக்க போகிறேன் அப்புறமா வந்து சீரகத்தூள் மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் மஞ்சத்தூள் கரம் மசால் இந்த பவுடர் எல்லாமே போட்டுட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா தண்ணி ஊற்றிட்டு அது கொதிக்க விட்டுற போகிறேங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரசத்துக்கு வந்து ரெடி பண்ணிக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து சீரகம் மிளகு கருவேப்பிலை போட்டு அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா லாஸ்ட்டாக வெள்ளைப்பூடு போட்டு அரைச்சிக்க போகிறேங்க பார்த்திங்கன்னா முட்டை குழம்பு வந்து கொதி வந்த உடனே முட்டை அதில் சேர்த்துட்டு அது வந்து கொதிக்கட்டும் அதுங்கள வந்து ரசத்துக்கு வந்து கரைச்சி தாளித்து ஊற்றிக்க போகிறேன் பார்த்திங்கன்னா முட்டை குழம்பு வந்து நல்லா குதிச்சிருச்சு இப்போ வந்து லாஸ்ட்டாக வந்து தேங்காவும் கசகசாவும் போட்டு அரைச்சி அந்த பால் வந்து ஊற்ற போகிறேங்க இறக்குறதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி தேங்காய் பால் சேர்த்துட்டு அப்படியே ஆஃப் பண்ணிட வேண்டிய தான் முட்டை குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ மதியம் லஞ்சுக்கு எங்களுக்கு வந்து முட்டை குழம்பு ரசம் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ சாப்பிட்றதுக்கு வந்து தேங்காய் பாலும் ரெடி பண்ணிட்டேன் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நாலு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு இரும்பு கடாய் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து நாலு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நான் அரைச்சி வச்ச மாவில் வந்து கொஞ்சமாக இதில் ஊற்றிட்டு இப்போ வந்து சிம்மில் வச்சு இதை வந்து கிண்டி எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சிம்மில் வச்சுட்டே இந்த மாதிரி கிண்டிகிட்டே இருக்கும்போது அந்த மாவு வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துலேயே உங்களுக்கு வந்து நல்லா கெட்டியாக மாறிடும் இது வந்து நல்லெண்ணெய் ஊற்றி பண்ணோம் அப்படின்னா நல்ல குழந்தைகளுக்கெலாம் அந்த செக்கில் வைக்கிற அந்த நல்லெண்ணெய் வாங்கி பண்ணி கொடுக்கும்போது ரொம்பவே உடம்புக்கு நல்லது பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த இது வந்து மாறிட்டே இருக்கும் ரெண்டு இது வந்து கெட்டியாகுது அப்படின்னு வந்து பயப்பட வேண்டியதில்லை இந்த மாதிரி நல்லா கிண்டி விட்டுகிட்டே இருந்தோம் சிம்மில் வச்சுட்டு மட்டும் கிண்டணுங்க 
உங்களுக்கு இரும்பு கடாயை வச்சு கிண்டுனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அடிப்பிடிக்காது மற்ற இதில் வந்து சில்வர்லலாம் வச்சு கிண்டும்போது உங்களுக்கு வந்து அடிப்பிடிக்கிறதுக்கு வந்து சான்ஸ் இருக்குது அதனால் இந்த மாதிரி இரும்பு பாத்திரமாக எடுத்துக்கோங்க பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துலேயே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி மாறிடும் நாம் வந்து தனியாக அரைச்சி வச்சு பண்ணுற அந்த இடியாப்பத்துக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கும் ரொம்பவே நல்ல டேஸ்ட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குங்க இது வந்து நல்லெண்ணெய் ஊற்றி ஏஜ் அட்டன் பண்ண அந்த பொண்ணுங்களுக்கும் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கை ஏதாவது உடஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த எலும்பு கூடுறதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுப்பாங்க கோழி குழம்பு மட்டன் கூட வச்சு சாப்பிட்றதுக்காக இது வந்து நீங்கள் மட்டன் குழம்பு கூட இந்த மாதிரி சிக்கன் குழம்பு இந்த மாதிரி நாட்டுக்கோழி குழம்பு இது கூட வச்சு சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இந்த மாதிரி கையில் உருண்டை பிடிச்சிட்டு நீங்கள் வந்து இடியாப்பு உலகில் வச்சு இப்போது இட்லி தட்டு மேலே இந்த மாதிரி துணியில் வந்து இந்த மாதிரி சுற்றி வந்து இப்போ நான் வந்து பிழிஞ்சு விட்டுக்க போகிறேன் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ ஈஸியாக வந்து அந்த மாவு வந்து விழுகுது பாருங்கள் ஏன்னா நம்ம எவ்வளோ தூரம் நைஸாக வந்து மாவு ஆட்டுறோமோ அந்தளவுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து பிழிகிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இது வந்து ரொம்பவே ஈஸியான விலங்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வந்து கரெக்டாக ஒரு மூணு நிமிஷத்துலேயே உங்களுக்கு வந்து மாவு வந்து கெட்டியாயிரும் அப்படியே வந்து நாம் எடுத்து வச்சு இந்த மாதிரி உலகத்தில் பிழிஞ்சோம் அப்படின்னா பிழிஞ்சிட்டு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம வந்து இட்லி தட்டில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்து சூப்பரான அந்த இடியாப்பம் வந்து ரெடி ஆயிருங்க இதே வந்து நம்ம அந்த பச்சரிசி மாவில் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நேரத்துலேயே வந்து அது ஹார்டாயிரும் சூடாக சாப்பிட்டா தான் நல்லாயிருக்கும் இது எவ்வளோ நேரம் கழித்து வேணால் நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம் இப்போது இந்த மாதிரி பிழிஞ்சிட்டு ஒரு மூணு நிமிஷம் வந்து இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா சூப்பரான அந்த அப்படியே ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டான இடியாப்பம் வந்து ரெடி ஆயிருங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மதியத்துக்கு முட்டை குழம்பு அதுக்கப்புறம் வந்து ரசம் இப்போ சாப்பிட்றதுக்கு வந்து தேங்காய் பழம் ரெடி ஆயிடுச்சு இடியாப்பமும் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக சூப்பரான இடியாப்பம் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுங்க எனக்கு வந்து அந்த மாவில் பண்ணுற இடியாப்பத்தை விட அந்த பச்சரிசி மாவில் பண்ணுற இடியாப்பத்தை விட இது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்குங்க இதுலேயும் நம்ம நல்லெண்ணெய் ஊற்றி வதக்கிறதுக்கு பதிலாக தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி வதக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக சூப்பரான ஒரு டேஸ்ட்டில் இருக்கும் இது வந்து உள்ளே போகிறதே தெரியாதுங்க தேங்காய் பால் ஊற்றி சாப்பிடும்போது அப்புறம் வந்து என்னோடய பொண்ணுக்கு தக்காளி சேவைக்காக மதியானம் லன்ச் பாக்ஸ்க்கு வந்து கொடுத்து வர்றதுக்கு கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி கடவுளந்த வறுப்பு வெங்காயம் கருவேப்பிள்ளை போட்டுட்டு அப்புறம் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது நல்லா வதங்கின உடனே வந்து அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட இந்த பச்சை வாசனையெல்லாம் போனதுக்கப்புறமா ஒரு தக்காளி பழத்தை மட்டும் நல்லா அரைச்சி ஊற்றி இந்த மாதிரி வதக்கி எடுத்துக்க போகிறீங்க நம்ம வந்து இந்த மாதிரி அரைச்சி ஊற்றும்போது வந்து நல்லா அந்த பேஸ்ட் வந்து நல்லா நிறைய கிடைக்கும் அதனால் ஒரு பழம் மட்டும் அரைச்சி என்னோடய பொண்ணுக்கு மட்டும் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ நான் இப்போ இது கூட வந்து கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் வந்து மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் அதுக்கப்புறம் வந்து கரம் மசால் கொஞ்சம் போட்டுட்டு அப்படியே வந்து அதை வந்து வதக்கி விட்டுற போகிறேன் மிளகாய்த்தூள் பார்த்திங்க அப்படின்னா காஷ்மீர் மிளகாய் தூள் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேங்க இது வந்து நல்லா ரெட் கலர் வந்து கிடைக்கும் நம்மளுக்கு இது வந்து நல்லா வதக்கிட்டு அந்த தக்காளி பேஸ்ட் வந்து நல்லா அந்த பச்சை வாசனையெல்லாம் போகிற அளவுக்கு வந்து நம்மளுக்கு குக் ஆகணும் லாஸ்ட்டாக வந்து இந்த இதுக்கு வந்து தேவையான அளவு உப்பு வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து அந்த எண்ணெயெல்லாம் வந்து நல்லா தக்காளி பிரிஞ்ச அந்த அந்த எண்ணெயெல்லாம் விட்டு வரணுங்க இப்போ நல்ல சுருண்டு வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம இடியாப்பத்தை வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா இடத்துலையும் பர்ற மாதிரி கிளறி விட்டுக்கணுங்க இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த தக்காளி சேவை வந்து லாஸ்ட்டாக வந்து இதில் வந்து மல்லி இலை வந்து ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் என்னோடய பொண்ணு வந்து இது வரைக்கும் நான் அவளுக்கு வந்து நூடுல்ஸ் பண்ணி கொடுத்ததே இல்லை அவன் நூடுல்ஸ் கேட்கும்போது இது தான் நூடுல்ஸ் அப்படின்னு அவட்ட சொல்லி வச்சுருக்கேன் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க நம்ம காஷ்மீர் சில்லி ஆட் பண்ணுறனால ரொம்ப கலராக இருக்கும் அடுத்து வந்து லெமன் சவிக்கு கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடவுளிந்த பருப்பு பெரிய வெங்காயம் கொஞ்சம் கருவேப்பிள்ளை ஒரு சின்ன பச்சை மிளகாய் போட்டுட்டு அரை முடி லெமன் வந்து இதில் ஊற்றிக்க போகிறேங்க 
ஊற்றிட்டு உப்பு போட்டுட்டு கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டுட்டு அது வந்து ஒரு ரே ஒரு ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் கழித்து வந்து இந்த இடியாப்பம் போட்டுட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்க போகிறேன் அப்படியே வந்து இந்த லெமன் சேவையும் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இது வந்து சூப்பரான அந்த ரெண்டும் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போது அது கூட வந்து எக் வச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட போகிறேங்க அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பப்பாளி பழம் வந்து ஸ்நாக்ஸ்க்கு கொடுத்து விட்றேன் இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு கடலை மிட்டாய் இந்த மாதிரி கொடுத்து